setting up gimp এর tutorial e apnader shagoto ami dekhai je prothom bar byaboharer shomoy gimp kibhabe set up kore gimp e onnonno sokol windows ebong macintosh program er moto ekti boro window badle choto window byabohar kora hoy eti unix world er history ebong unix byabohar karira shompurno screen e chhorano window ebong ekhi shomoy onek program chalano pochondo koren apni eti bibhinno windows er sathe কাজ করতে সক্ষম না হলে আপনার গেম শপ দেখা উচিত এটি একটি প্রোগ্রাম যাতে গেম ব্যবহার করা হয় এবং এটিকে ফটোশপের মতো বানাতে এর উপর একটি নতুন ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করে আমি গেম ব্যবহার করতে চাই কারণ এতে একেবারে নতুন এবং ভালো টুলস রয়েছে এটি আজকের জন্য টিপ যা আপনাকে দরকারি তথ্য এবং টিপস এখানে আন্ডু বিকল্প সম্পর্কে একটি টিপ রয়েছে যার দ্বারা আপনি কিছু ধাপ করতে পারেন এবং তারপর আন্ডু ব্যবহার করে তাদের আবার বদলাতে পারেন এটি অধিকাংশ সময় কাজ করে কিছু অধিক ভিন্ন করার পূর্বে আপনার কাজ সংরক্ষণ করা ভালো এখন অন্যান্য টুলে একবার দেখি এখানে গিম্পের প্রমুখ উইন্ডো কমান্ড সেন্ট্রাল রয়েছে এখানে শীর্ষে টুলবার রয়েছে তারপর টুল বক্স থেকে টুলসের বিভিন্ন বিকল্পে থাকা রং নির্বাচন করার জন্য রঙের বাক্স প্রাপ্ত হয় এটি আরো একটু বিস্তৃত করি এখানে আমাদের কাছে লেয়ার্স চ্যানেলস কালার চ্যানেলস পাথ এবং আন্ডু হিস্ট্রি এর জন্য ডায়লগ বাক্স রয়েছে এর নিচে রং চয়নের ডায়লগ রয়েছে যেখান থেকে বিভিন্ন রং বাছতে পারেন এখানে ব্রাশেস প্যাটার্নস গ্রেডিয়েন্ট এবং এরকম ডায়লগ রয়েছে আমি এর মধ্যে কিছু ডায়লগ টুল বাক্সে অন্তর্ভুক্ত করতে যাই এটি করা খুব সহজ ডায়লগের শীর্ষে লেয়ার্স শব্দে টিপুন এবং এটি টুল বাক্সের নিচে এখানে কালার পিকার শব্দ পর্যন্ত টানুন আমি এখানে এই রকম একটি ট্যাব ডায়লগ দেখি আমি এটি চ্যানেলস দিয়ে করব আমি এটি পাথসের সাথে করব আমি এটি আন্ডু হিস্ট্রি এর সাথে করব আমার মনে হয় না যে আমার ব্রাশেস টুলের প্রয়োজন কারণ কোন টুলে ব্রাশ হলে এটি এখানে দেখায় এবং আমি এটি চয়ন করতে পারি কিন্তু আমি সেই রং রাখতে চাই তাই আমি এটিতে টিপি এবং আন্ডু হিস্ট্রি এর আগে ড্র্যাগ করি এখানে এই উইন্ডো বন্ধ করা যেতে পারে আমি ফাইল ডায়ালগস থেকে সকল ডায়ালগ বাক্স অ্যাক্সেস করতে পারি এখানে কিছু ডায়ালগ বাক্স দেখতে পারেন যা টুল বারে নেই এবং আমাদের তাদের মধ্যে একটি অর্থাৎ টুলসের প্রয়োজন আমার টুল বাক্সে কিছু এমন টুল রয়েছে যা আমি কখনো ব্যবহার করিনি এবং আমি তাদের সেই টুল দ্বারা বদলাতে চাই যা আমি প্রয়োগ করতে চাই সেই টুল দিয়ে শুরু করি যা আমি চাই আমি কার্স লেভেলস থ্রেশোল্ড রাখতে চাই ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টে আমি চয়ন করতে চাই না আমার পার্সপেকটিভ ক্লোনের প্রয়োজন নেই এবং না আমার ইঙ্ক বা এয়ার ব্রাশের প্রয়োজন আমার সকল অবজেক্ট টুলসের প্রয়োজন আমি এটি পরে দেখব এরপর আমি দেখি যে কতটা জায়গা বেঁচে গেছে এখন আমি ফাইল এবং প্রেফারেন্সেসে যাই আমি এনভায়রনমেন্ট এবং ইন্টারফেসকেও একইভাবে ছেড়ে দেই থিমে আমি স্মল চয়ন করি আমি এই উইন্ডো একদিকে টানলে আপনি দেখেন যে সকল আইকন সংকুচিত হয়ে গেছে এবং ওখানে টুল সম্বন্ধীয় তথ্যের জন্য অধিক স্থান উপলব্ধ টুল অপশনসে যান এবং ডিফল্ট ইন্টারপোলেশন বদলে সিঙ্ক করুন এটি রিসাইজ করা বা ঘোরানোর সময় পিক্সেল গণনা করতে শ্রেষ্ঠ ইন্টারপোলেশন অন্যান্য সকল বিকল্প একই রাখুন টুল বাক্সে ফিরে যান এবং আপনি এই বিকল্প রাখতে চাইলে তা নির্বাচন করুন অথবা অনির্বাচন করুন আপনার কাছে রং হতে পারে যা ফোরগ্রাউন্ড বা ব্যাকগ্রাউন্ড রং বদলানোর একটি সহজ উপায় আপনি ব্রাশ 
এবং gradient tool প্রাপ্ত করতে পারেন এখানে আমার কাছে একটি ছোট ইমেজ বা সক্রিয় ইমেজের থাম্বনেল থাকতে পারে এটি আমার প্রয়োজন নেই বলে এটি অনির্বাচিত করি এটি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যে আপনি এটি রাখতে চান কিনা আপনি ডিফল্ট ইমেজ ডিফল্ট গ্রিড এবং ডিফল্ট ইমেজ উইন্ডো একইভাবে ছাড়তে পারেন আমি সকল প্রেফারেন্সেস পূর্ণ করে ফেলেছি এবং আমি পাথ পরিবর্তন করিনি তাই আমি এখানে এর ব্যবহার করতে পারি না এখন কিছু অধিক স্থান প্রাপ্ত করতে এখানে শুধু একটি টুল সরাতে হয় কিন্তু সর্বপ্রথম আমি এটি একটু চওড়া করব আপনি দেখতে পারেন যে টুল বাক্স ডায়লগ বেশ আবদ্ধ হয়ে গেছে শুধু এটিকে নিচে টানুন আমার মনে হয় যে এখানে একটি নতুন রো না বানালেই আরো তিনটি টুলস যোগ করতে পারি তাই আমি ব্রাইটনেস হিউ স্যাচুরেশন এবং কালার ব্যালেন্স যোগ করব সেই সকল টুলস যা এখনো দেখানো হয়নি ফাইল এবং ডায়লগ সেটিপে পৌঁছনো যেতে পারে এখন আমরা আমাদের কাজ করতে সেট করেছি আমি গিম বন্ধ করলে সকল বিকল্প নিজেই সংরক্ষিত হয় এবং এটি সেইভাবে শুরু হবে যেমন আপনি বন্ধ করেছেন এখানে আমি ডেভেলপমেন্ট সংস্করণ ব্যবহার করছি যা গিম্প টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইটের আনস্টেবল সংস্করণ আমি এখন দেখলাম যে আজ টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন সংস্করণ জারি করা হয়েছে এটিকে আনস্টেবল বলা হয় কিন্তু গিম্প এখন এমন বিন্দুতে পৌঁছচ্ছে যেখানে টু পয়েন্ট ফোর হরাইজনে পরের স্টেবল সংস্করণ হবে এবং এই বছর এটি বাজারে যে কোনো সফটওয়্যারের মতো স্টেবল হবে এটি গিম্প সেট করা সম্পর্কে ছিল আমি কৌশিক দত্ত এই টিউটোরিয়ালটি অনুবাদ করেছি ধন্যবাদ